హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు దట్ ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈరోజు మనం ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాం సో బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఒక బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నా సో మా బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ బిల్డ్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నారు సో ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే లైక్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రియల్ ట్రాన్సాక్షన్ లేదా ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి డిటెక్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ అది ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి అనిపిస్తే అప్పుడు ఆ కస్టమర్కి ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తారు సో అప్పుడు ఆ కస్టమర్ రెస్పాండ్ అవుతారు ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని రెస్పాండ్ అవుతే మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మధ్యలో ఆపేస్తాం ఒకవేళ అది రియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అని రెస్పాండ్ అవుతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది సో ఇది బేసికల్గా క్వశ్చన్ సో దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సో బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు డేటా అయితే కావాలి సో మనకు ఒక డేటా సెట్ అయితే ఫస్ట్ మనం కలెక్ట్ చేయాలి లైక్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఫ్రాడ్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా అయ్యాయి సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎలాంటి కండిషన్స్లో అయ్యాయి సో అవన్నీ కూడా మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటా ఎంతవరకు యాక్యురేట్గా ఉందని చెప్పేసి సో యాక్యురేట్గా అంటే ఏంటంటే లైక్ మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టా కాదా అని చెప్పేసి సపోజ్ నేను ఒక డేటా కలెక్ట్ చేసిన సో డేటాలో ఫ్రాడ్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తప్పునే అనుకుందాం సో అప్పుడు ఆ డేటా మీద మనం మోడల్ని ట్రైన్ చేసుకున్న మన మోడల్ సరిగ్గా ప్రెడిక్ట్ చేయదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన డేటా సెట్లోనే అన్నీ తప్పు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ మనం అది చెక్ చేసుకుంటాం సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఆ డేటాని ఫీచర్ ఇంజనీరింగ్ అంతా కూడా చేసుకుంటాం లైక్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఫిల్ చేయడం కానీ లేకపోతే రిమూవ్ చేయడం కానీ చేసుకుంటాం సో అదంతా అయిపోయాక నెక్స్ట్ మనం మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం లైక్ ఏ మోడల్తో ట్రైన్ చేయాలని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చే డేటా సెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకు పర్ఫెక్ట్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ డేటా సో ఆబ్వియస్గా అది మనకి ఇంబ్యాలెన్స్డ్ డేటా కాబట్టి డైరెక్ట్గా దిగ్గ్రేషన్ అయితే డైరెక్ట్గా క్లాసిఫికేషన్ అయితే యూజ్ చేయలేము అంటే మనకు స్పెసిఫిక్ మోడల్స్ ఉంటాయి లైక్ మనం త్రీ మోడల్ తీసుకుంటే లైక్ డెసిషన్ ట్రీస్ తీసుకుంటే డెసిషన్ ట్రీస్ ఇంబ్యాలెన్స్ డేటా మీద బాగా వర్క్ అవుతాయి వెన్ కంపేర్ టు అదర్ అల్గోరిథమ్స్ లైక్ లాజిస్టిక్ అవని లేకపోతే కేనియరేస్ నైబర్స్ అవని సో వాటితో కంపేర్ చేస్తే మనకు డెసిషన్ ట్రీస్ బాగా వర్క్ అవుతాయి సో మనం డెసిషన్ ట్రీ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఒకవేళ డెసిషన్ ట్రీ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోతే దాని తర్వాత మనం ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ సపోజ్ సరే ఇక్కడ నేను మోడల్ అయితే ట్రైన్ చేసుకున్నా సో మోడల్ ట్రైన్ చేసుకున్నాక ఏం చేస్తా అంటే నేను పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేయాలి సో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా చెక్ చేస్తాం సో మనకి ఇది ఇంబ్యాలెన్స్డ్ డేటా కాబట్టి ఆబ్వియస్గా మనము యాక్యురసీ మీద అయితే డిపెండ్ అవ్వకూడదు సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మరి యాక్యురసీ కాకపోతే సో మనకు ప్రెసిషన్ రికాల్ ఉంది ఇంకా ఎఫ్ వన్ స్కోర్ ఉంది ఇంకా ఆర్ఓసి ఏయూసి కర్వ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మనం ఇక్కడ ఆర్ఓసి ఏయూసి కర్వ్స్ యూస్ చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే ఆర్ఓసి ఏయూసి కర్వ్స్ మోస్ట్లీ మనము బ్యాలెన్స్ డేటాకి తీసుకుంటాం మోస్ట్లీ అండ్ ఇంబ్యాలెన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ఎక్కువ బ్యాలెన్స్ డేటాకే తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనము ప్రెసిషన్ ఇంకా రీకాల్ బేస్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం ప్రెసిషన్ ఇంకా రీకాల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రెసిషన్ ఫార్ములా వచ్చేసి ట్రూ పాజిటివ్ డివైడెడ్ బై ట్రూ పాజిటివ్ ప్లస్ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ సో ఇది మన ప్రెసిషన్కి ఫార్ములా సో దాని తర్వాత మనకు రీకాల్ వచ్చేసి ట్రూ పాజిటివ్స్ డివైడెడ్ బై ట్రూ పాజిటివ్స్ ప్లస్ ఫాల్స్ నెగటివ్స్ సో ఇది మన రీకాల్ ఫార్ములా సో బేసిక్గా ఇది ఒక ఇదంతా కూడా కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ మనకి సో ఇదంతా కూడా కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ సో బేసిక్గా ట్రూ పాజిటివ్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ అయితే మనం లేబులింగ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ సో మనం తీసుకున్న డేటా సెట్లో ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్ అయితే నేను లేబుల్ వన్ అని చెప్పేసి రీప్రజెంట్ చేసుకుంటా ఒకవేళ అది ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాకపోతే నాట్ ఫ్రాడ్ లెండ్ అయితే నేను జీరోతో రీప్రజెంట్ చేసుకుంటా సో ఇవి మన లేబుల్స్ సో సో
యాక్చువల్గా అది మనకు ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ మన మోడల్ కూడా ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేసింది అండ్ దాని తర్వాత ఫాల్స్ పాజిటివ్ సో ఫాల్స్ పాజిటివ్ అంటే ఏంటంటే అది మనకు ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు బట్ మన మోడల్ ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేసింది అండ్ ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా అది మనకు ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ మన మోడల్ ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేయడం అండ్ ట్రూ నెగిటివ్స్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా అది ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు అండ్ మన మోడల్ కూడా అది ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేయడం సో బేసిక్గా వాట్ మీనింగ్స్ ఇవి ట్రూ పాజిటివ్స్ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ ట్రూ నెగిటివ్స్ సో ఫస్ట్ అయితే మనం ప్రెసిషన్ ఇంకా దీకోల్ అయితే నేను తీసుకున్నా సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ప్రెసిషన్ వాల్యూ లో ఉంటే ఏమవుతుంది సో ప్రెసిషన్ వాల్యూ లో ఉండడం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ ఎక్కువ రావడం సో ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటిది యాక్చువల్గా అది మనకు ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు బట్ మనం అది ఫ్రాడ్ అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం ఫ్రాడ్ అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం సో దీనివల్ల మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కానీ మనం బిల్ చేసే మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ని పంపిస్తాం ఒకవేళ అది మన మోడల్కి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్ అని అనిపిస్తే సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ మనకు ప్రెసిషన్ వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉంటే అప్పుడు మన మోడల్ ఏం చేస్తుంది ప్రతిసారి కూడా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్ కాకపోయినా మన మోడల్ ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనుకొని ప్రతిసారి కూడా కస్టమర్కి ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ అయితే పంపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా ప్రతిసారి టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపించడం వల్ల లాస్ ఏంటంటే ఆ కస్టమర్కి బ్యాంక్ మీద ఉన్న నమ్మకం పోతుంది సో అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఆ కస్టమర్ ఆ బ్యాంక్ని వదిలేస్తాడు సో ఇది ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అయితే సో మన ప్రెసిషన్ వాల్యూ తక్కువ ఉండకుండా చూసుకోవాలి సో ఇదొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రెసిషన్ వాల్యూ తక్కువ ఉండకూడదు సో తర్వాత చూద్దాం ఇది అండ్ నెక్స్ట్ రీకాల్ సో రీకాల్ వచ్చేసి లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రూ పాజిటివ్స్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్ అవుట్కమ్స్ మనం ఎన్ని కరెక్టివ్ ప్రెడిక్ట్ చేసినామని చెప్పేసి రీకాల్ సపోజ్ రీకాల్ తక్కువ ఉంది అనుకుందాం సో రీకాల్ తక్ తక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సో ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు రీకాల్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది సో ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ అంటే ఏంటిది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ మనం ఫ్రాడ్ లైన్ కాదు అని చెప్పేసి ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో అప్పుడు బ్యాంక్కి చాలా లాస్ వస్తుంది ఎందుకంటే జరిగేది ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ సో దాన్ని మనం ఆపకపోతే అప్పుడు ఇంకా బ్యాంక్కి మిగిలేది జీరో సో మన సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి రీకాల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రెసిషన్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి సో మనం ఎలా చేంజ్ చేయాలి ప్రెసిషన్ ఎక్కువ రావాలంటే రీకాల్ ఎక్కువ రావాలంటే సో బేసిక్గా మనము చేసేది క్లాసిఫికేషన్ కాబట్టి సో మనకు జనరల్ అజంప్షన్ ఏంటంటే లైక్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకు డైరెక్ట్గా లేబుల్స్ అయితే రావు మనకు ఒక ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ వస్తుంది సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒకలా ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని మనం లేబుల్ వన్ కింద తీసుకుంటాం అండ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం క్లాస్ జీరో కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో బేసిక్గా ఇది మనం చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఈ త్రెషోల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఐదర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం చేయాలి సో అలా ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు ప్రెడిక్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్గా రావచ్చు అంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తూనే వస్తాయా అంటే ట్రై చేయాలి లైక్ ఆల్ పాజిబుల్ వాల్యూస్ చూసుకోవాలి ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి సో అందుకోసమే మనకు ప్రెసిషన్ రీకాల్ కర్వ్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి సో ప్రెసిషన్ రీకాల్ కర్వ్ డ్రా చేసుకుంటే మనకు తెలిసిపోద్ది సో మన ఈ ప్రాజెక్ట్లో మన మెయిన్ గోల్ వచ్చేసి ప్రెసిషన్ ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ రీకాల్ ఎక్కువ ఉండాలి సో కంపేర్ టు అంటే మనం ప్రెసిషన్ని రీకాల్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రెసిషన్ మరీ 
నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు లైక్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటే సరిపోద్ది బట్ రీకాల్ మనకి మోస్ట్లీ ఎక్కువ ఉండాలి లైక్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కానీ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కానీ ఉండాలి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ త్రెషోల్డ్ వాల్యూస్ తీసుకొని ఒక ప్రొసిషన్ రీకాల్ కర్వ్ అయితే డ్రా చేసుకుంటాం సో ఎక్కడైతే మనకు హయ్యెస్ట్ వస్తుందో అంటే మనకు ప్రొసిషన్ రీకాల్ ఏ త్రెషోల్డ్ దగ్గర ఎక్కువ వస్తుందో ఆ త్రెషోల్ని మనం ఫైనల్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో త్రెషోల్డ్ అంటే ఏం లేదు లైక్ ప్రాబబిలిటీ అన్నట్టు జనరల్గా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం లైక్ సపోజ్ ఒక ఎక్స్ అనే సపోజ్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ సెవెన్ అని చెప్పేసి తీసుకుందాం ప్రాబబిలిటీ స్కోర్ సో ఈ జీరో పాయింట్ సెవెన్ దగ్గర మనకు ప్రొసిషన్ వాల్యూ ఇంకా రీకాల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే సో ఫైనల్గా దీన్నే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం లైక్ ఎప్పుడైనా సరే ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కొత్త డేటాకి వాటి యొక్క ప్రాబబిలిటీ స్కోర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని మనం ఫ్రాడ్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం తక్కువ ఉంటే నాట్ ఏ ఫ్రాడ్లైంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇది బేసికల్గా సొల్యూషన్ మన క్వశ్చన్కి సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లెర్నింగ్